ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ബ്രേക്ക് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പാർട്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടർ എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഒരു പഴയ മോഡൽ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വാഹനത്തിൻ്റെ ബ്രേക്ക് മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടറാണ് ഇതിന് നമ്മൾ ടാൻഡം മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ടാൻഡം മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടർ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് ഫ്ലൂയിഡ് ടാങ്ക് ഇതിലകത്താണ് നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ രണ്ട് പൈപ്പുകൾ കാണാം ഈ പൈപ്പുകളാണ് ഇതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീൽ സിലിണ്ടറിലേക്ക് ഈ ബ്രേക്കിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തും രണ്ട് പൈപ്പുകൾ കാണാം ഈ രണ്ട് പൈപ്പുകൾ പോകുന്നത് ബാക്കിലെ വീൽ സിലിണ്ടറിലേക്കാണ് ഈ ബ്രേക്ക് സിലിണ്ടർ സാധാരണ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബ്രേക്ക് ലിങ്കേജ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെഡൽ പെഡലിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലേക്ക് ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ ബ്രേക്ക് സിലിണ്ടർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വാഹനങ്ങളിൽ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ പാർട്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ആ മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പിക്ചറാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ പാർട്സുകൾ വരുന്നത് ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ടാങ്ക് ഉണ്ടാവും ഫ്ലൂയിഡ് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടാങ്ക് ഒരു രണ്ട് പിസ്റ്റൺ ഉണ്ടാവും ഇതാണ് പ്രൈമറി പിസ്റ്റൺ ഇത് സെക്കൻഡറി പിസ്റ്റൺ ഈ പിസ്റ്റൺ എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ റബ്ബർ സീല് കടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നാല് റബ്ബർ സീൽ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ രണ്ട് റിട്ടേൺ സ്പ്രിങ് ഉണ്ടാവും ഇതാണ് സ്പ്രിങ് ഇതാണ് സ്പ്രിങ് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് പിസ്റ്റണ് തമ്മിൽ വേറൊരു സ്പേസർ ഉപയോഗിച്ചത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഈ പിസ്റ്റൺ ഇവിടുന്ന് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ സെക്കൻഡറി പിസ്റ്റണും മൂവ് ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സിറിഞ്ചിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിറിഞ്ചിൻ്റെ സൂചിയുടെ ഉള്ളിലൂടെ ആ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വരും ഈ ഒരു സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടർ ഈ ടാൻ്റെ മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എല്ലാ മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടറിലും ആ ഒരു സിസ്റ്റം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളിവിടെ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഒരു പുഷ് ഓടാണിത് ഈ പുഷ് ഓട് ഈ പിസ്റ്റണെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് തള്ളുന്നു ഇതിനിങ്ങനെ തള്ളുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഈ പോർട്ട് ക്ലോസ് ആവും അതായത് പിസ്റ്റൺ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തല്ലോ ഇവിടെ ഇത് പോർട്ട് ക്ലോസ് ആവുകയും ഈ ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഫ്ലൂയിഡ് ഇതിലൊക്കെ ഫ്ലൂയിഡ് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരിക്കും ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫ്ലൂയിഡ് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയും ഇതിനിങ്ങനെ തള്ളുമ്പോൾ ഈ പിസ്റ്റൺ ഈ ഫ്ലൂയിഡിനെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ അകത്ത് മർദ്ദം കൂടുന്നു ഈ മർദ്ദം കൂടുമ്പോൾ ഈ ഫ്ലൂയിഡിന് പുറത്തേക്ക് പോകണം ഈ ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മൾ ഈ ഈ പോർട്ടുകൾ രണ്ടും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോർട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഈ രണ്ട് പോർട്ടുകൾ നേരെ ബാക്ക് വീലിലേക്കും ഈ രണ്ട് പോർട്ടുകൾ ഫ്രണ്ട് വീലിലേക്കും പോകും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സിലിണ്ടറിനകത്തെ ഫ്ലൂയിഡ് മർദ്ദം മൂലം ഈ പോർട്ട് വഴി നേരെ വീൽ സിലിണ്ടറിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ സിലിണ്ടറിലെയും ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്രണ്ടിലെ ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് വില്ലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ടാൻഡം മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ടാൻഡം മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടറിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് നോക്കി നോക്കാം സാധാരണ ഒരു മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടറിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിൽ വിശ്വാസ്യത കൂടുതലാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇതിൽ രണ്ട് ജോഡി ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സെക്ഷനും ഈ ഒരു സെക്ഷനും അതായത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് പിസ്റ്റണുകളാണ് ഇനി ഈ പോകുന്ന പൈപ്പുകളിലോ ഏതെങ്കിലും ബാക്കിലെ വീൽ സെക്ഷനിലേക്കോ ഫ്രണ്ടിലെ വീൽ സെക്ഷനോ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം അതിൽ ഡാമേജ് വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ബാക്കിലെ വീലിലാണ് ഡാമേജ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ ഈ സിലിണ്ടർ വർക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമുക്ക് വണ്ടിയെ
അതിനൊക്കെ ഒറ്റ ഒരു പ്രൈമറി പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പൈപ്പിനെ ലീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് കിട്ടാതെ വരും പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പോകുന്ന പൈപ്പുകൾ നേരെ വീൽ സിലിണ്ടറിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നമുക്ക് ഇനി വീൽ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് എങ്ങനെ നോക്കാം ഞാനപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടറിൽ നിന്നും ഫ്ലൂയിഡ് ബ്രേക്ക് സിലിണ്ടറിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ വീൽ സിലിണ്ടർ ഇത്രയും ഭാഗമാണ് വീൽ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സെക്ഷനിൽ ഈ രണ്ട് റബ്ബർ സീലിൽ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും എന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും സെൻട്രലായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ സ്പ്രിങ് വരുന്നത് അതായത് റിട്ടേൺ പൊസിഷനിലേക്ക് ഇത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്പ്രിങ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രഷറൈസ് ചെയ്ത ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മുടെ ഈ പൈപ്പിലൂടെ ഇതിലൂടെ വന്ന് ഈ ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് വഴി ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരികയും ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഇതിങ്ങനെ എക്സ്പാൻഷൻ സംഭവിച്ച് ഈ രണ്ട് റബ്ബർ സീലുകളും രണ്ടും അകന്ന് നീങ്ങുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് ജോയിൻറ്റുകൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ബ്രേക്ക് ഷൂവിലേക്ക് ഘടിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് ജോയിൻറ്റുകൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതിങ്ങനെ നീങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ സെക്ഷനും ഈ സെക്ഷനും അങ്ങോട്ടും രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു ഈ ബ്രേക്ക് ഷൂ നീങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ഈ ഡ്രമ്മിലേക്ക് ഈ ബ്രേക്ക് ഷൂ വന്ന് ഈ ഡ്രമ്മിലേക്ക് കോണ്ടാക്ട് വരികയും ഈ ഡ്രമ്മ് നമ്മുടെ വീലായിട്ടാണ് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്രേക്ക് ഷൂ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ മൂലം ആണ് വാഹനം നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലീഡ് സ്ക്രൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഫ്ലൂയിഡിൽ എയർ കയറാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ എയർ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ല വാഹനം ഓടിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാം എയർ കയറി എന്ന് വർക്ക്ഷോപ്പിലൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ബ്ലീഡ് ചെയ്യണം അതായത് ബ്ലീഡിങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ എയറിനെ പുറത്തേക്ക് കളയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ബ്ലീഡിങ് പ്രോസസ്സ് ആ ബ്ലീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്ക്രൂ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ സ്ക്രൂവിൻ്റെ നെട്ട് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ഫ്ലോയിഡ് മാസത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഫ്ലോയിഡ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ എടുക്കാൻ സാധിക്കും ആ ഫുള്ളായിട്ട് ഫ്ലോയിഡ് മാത്രം നിറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എയറിനെ പുറത്തേക്ക് കളയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബ്ലീഡ് സ്ക്രൂ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് സിലിണ്ടർ എങ്ങനെയാണ് വർക്കിയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ചെറിയതായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എൻ്റെ ഈ ചാനല് ഐ ടി ഐ ഐ ടി സി ഡിപ്ലോമ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഈ കാറുകളെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ പാർട്സുകളും അവർക്ക് അവരുടെ സിലബസിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ചാനൽ അവർക്ക് മലയാളത്തിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചെറിയൊരു അറിവ് കിട്ടാനും അതുപോലെ അവർക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് കുറച്ച് സഹായവും ഇതിലൂടെ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളോ ഫ്രണ്ട്സോ ആർക്ക് ആരെങ്കിലും അതൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുകൂടാതെ എല്ലാവരും എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇതേപോലെയുള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാറുകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയണം ഈ വാഹനങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ കമൻറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് മെസ്സേജ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ അടുത്ത ദിവസം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ടാൻ്റെ മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ പാർട്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ടാൻ്റെ മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടർ ഇവിടെ ഈ സെക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് ടാങ്ക് വരുന്നത് ഈ രണ്ട് ബോട്ടിലൂടെയും രണ്ട് സിലിണ്ടറിലേക്ക് സെപ്പറേറ്റ് കണക്ഷനാണ് പോകുന്നത് ഇതൊരു സിലിണ്ടറിലേക്കും ഇതൊരു സിലിണ്ടറിലേക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് കാണുന്ന
ഈ റബ്ബർസീലാണ് ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് വന്ന് ഈ ഫ്ലൂയിഡിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ റബ്ബർ സീൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇതാണ് പുഷ് റോഡ് ഈ പുഷ് റോഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ പിസ്റ്റണെ ഈ പിസ്റ്റണെ ഇങ്ങനെ തള്ളുന്നത് നമുക്കപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്കൊന്ന് ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ വരുന്നത് ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കും അതിനുശേഷം ഈ സിലിണ്ടറിലേക്ക് ഇത് അകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി പോകും ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വർക്കിങ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഷോട്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കും ഈ സെക്ഷനിലാണ് നമ്മുടെ ബ്രേക്കിൻ്റെ ലിവർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബ്രേക്ക് ലിവർ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെയാണ് ബ്രേക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ വന്ന് ഈ പിസ്റ്റണിൽ പ്രസ്സാവുകയും ബാക്കി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു സിലിണ്ടറിൽ പ്രഷർ ഓടുകയും നേരെ ആ പ്രഷർ നേരെ ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് സിലിണ്ടറിലേക്ക് എത്തും അങ്ങനെയാണ് അത് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ സെക്ഷനൊക്കെ ശരിക്കും പഴയ വാഹനങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ ഉള്ള വാഹനങ്ങളിലെല്ലാം വാക്വം ബൂസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം ഇടാം ഇപ്പോൾ ഈ സെക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ആ ബ്രേക്ക് ഷൂ ഈ ഇത് വീൽ സിലിണ്ടറിൻ്റെ പിക്ചർ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഇതാണിപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വീൽ സിലിണ്ടർ ഇതാണ് സിലിണ്ടർ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് പിസ്റ്റൺ ഉണ്ടാവും ഒരു രണ്ട് ഡസ്റ്റ് ക്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും അത് ഡസ്റ്റ് അത് പൊടിയ അകത്തേക്ക് കയറായിരിക്കാനായിട്ട് ഈ പിസ്റ്റണിൻ്റെ ഡാമേജ് ഒന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു കവറാണ് ഈ പിസ്റ്റണ് ഒരു റബ്ബർ സീൽ ഉണ്ടാവും ഈ റബ്ബർ സീൽ റബ്ബർ സീലാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലോയിഡിനെ ഫ്ലോയിഡ് കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിട്ടേൺ സ്പെങ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് പിസ്റ്റണ് തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് പിസ്റ്റണുകൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും നമ്മുടെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്ത ഫ്ലോയിഡ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരികയും ഈ ഹോളിലൂടെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരികയും അത് നേരെ ഈ രണ്ട് പിസ്റ്റണിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്ന് ഇതിനിങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യിക്കുന്നു ഈ എക്സ്പാൻഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈഡിലാണ് നമ്മുടെ വീൽ സിലിണ്ടറിലെ ഈ ബ്രേക്ക് ഡ്രമ്മിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബ്രേക്ക് ഷൂ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ബ്രേക്ക് ഷൂ വീലിൻ്റെ ഡ്രമ്മുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരികയും അതിന്മൂലം ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാകുകയും ആ ഫ്രിക്ഷൻ മൂലം വാനം നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിങ്ങനെ കയറിയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറിയിരിക്കും ഈ റബ്ബർ ക്യാപ്പ് ഇവിടെ വരികയും ചെയ്യും റബ്ബർ ക്യാപ്പ് ഇവിടെ ഇതേപോലെ റബ്ബർ ക്യാപ്പ് വരും ഈ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് വീൽ സിലിണ്ടറിൽ സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്സിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊരു ലൂബ്രിക്കേഷൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ ഫ്ലോയിഡ് തന്നെയാണ് ഇതിനെ ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം കാറുകളിൽ ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പാർട്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന ആയിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പോലെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള വാഹനങ്ങളിലെല്ലാം വാക്വം ബൂസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ സിസ്റ്റം കൂടിയുണ്ട് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുകൂടാതെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി താങ്ക് യു